Hi there! Thank you for checking out my channel. Thank you for clicking on this video. This video is part of the series of videos I post to try to help people out when it comes to attitude tests like the civil service exam, UPCAT, life field set, and all of those things. Today we're going to talk about a topic that I feel uh, requested and most requested ninyong lahat sa lahat ng mga English topics. Ito yung pinaka top na nila request ninyo. And uh, I avoid talking about this kasi I don't feel na masyadong malaki yung maitutulong or ma-impact ng mga tips ko sa inyo. Pero since Hindi ba, by popular demand, gusto nyo yung pag-usapan natin ito, kaya pag-uusapan natin na ngayon. And uh, ang topic natin today is about reading comprehension. Alright, before we dive into the lesson, again, if you're not yet subscribed to this channel, don't forget to hit subscribe and hit the bell icon para wala kayong ma-miss. I try to make at least one new video lesson every week. And, um, yun, sana mas marami pa tayong matulungan by uh, sharing itong channel din with other people. I'm so happy kasi for uh, the past year, sobrang taas din nung, uh, at bilis din ng pagdami natin dito, which just, which just translates sa aking opinion into me getting to help even more people. Pabata na rin ang pabata, pati mga batang naghahanap ng sagot sa mga assignment nila, napapadpad na rin dito. So, I'm really happy about that. So, uh, again, reading comprehension pag-uusapan natin. Lahat ng mga exams, actually, kahit NK pa lang, kahit na NEAT, NEAT pa ba tawag ngayon dun sa mga grade 6, right? Laging may reading comprehension. And uh, one of the reasons why people request itong topic na to at bakit gusto nilang ituro ko is because of time. Kasi laging nauubusan daw ng time. Now, here's my uh, first na tip sa inyo, guys. When facing reading comprehension questions, and again, you can expect na laging may ganyan sa mga exam, the first tip is simple. And I, you've heard me say this again and again. Read, 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 read. Magbasa kayo. Okay, bakit? Kasi kung hindi ka mahilig magbasa, you'll find it hard to tackle these types of problems. Um, bakit? Kasi una sa lahat, kung hindi ka mahilig magbasa, mabagal ka magbasa. And kapag mabagal ka magbasa, mauubos ang oras mo just by reading the article. Kung mabilis ka naman magbasa, hindi na masyadong problema yan sa iyo. Kasi you can just scan yung, yung mga words, you can scan per sentence, you can scan per line, and you would figure out again, agad, kung saan yung mga sagot doon. Okay? Na kung hindi kayo mahilig magbasa, uh, pasensyahan na, pero kailangan yung matutong mahilig mag, mag, maging mahilig magbasa. Now, one of the reasons why people hate reading is that sanay sila na assigned yung readings or pinilit. Um, for example, di ba nung nag class kayo, lahat naman tayo nag-literature, right? Lahat tayo, nagkaroon naman tayo ng libro na may reading comprehension. Pero people, they don't read for pleasure. They read the bare minimum para lang pumasa. Alam mo, yung mga klase kayo na itatanong na lang, ano nga yung characters, sa ikwento mo na lang sa akin. And honestly, I've had that experience before. When I was in high school, sa literature class namin, we tackled uh, a lot of books doon. One of the books that we talked about was Wuthering Heights. Wuthering Heights is a really thick book, right? So, ang nangyari noon, nung in-assign yung reading na yun sa amin, yung Wuthering Heights, um, binasa ko, syempre, nung binasa ko. Pero yung barkada ko nung time na yun, laglaga na to. So, hi, Kelasai. Hey, honey, kay Lily Mae. Kung nanonood kayo, in the off chance that you're watching. Um, hindi nila binasa ng buo. Okay? Or at least, hindi lahat sila. And yung mga classmates ko rin, nung ako yung third year, uh, second year high school, tsaka third year high school, hindi din nila binasa. So, kulang, parang ganun nung third year kami, hindi nila nabasa ng buo yung libro. Ngayon, mag exam na kami. Nung mag exam na kami, lumapit na sila niyan. Likes, so, patulong naman. Pakikwento. So, ang nangyari was, uh, in order for me to help my friends out, naglabas ako ng papel, tapos dinayagram ko, oh, ito, asawa siya ni ganyan, namatay si ganun. Parang kinwento ko siya in a shorter version, parang condensed or, ano, mas concise na version ng no actual na book. in explain ko yun sa kanila para hopefully makapasa sila sa, sa exam. Now, of, obviously, nakatulong naman din, no? Na, nakapasa sila sa exam. Pina, inulit-ulit ko yun hanggang sa service, hanggang sa ibang section. Sometimes they call me, oh, baki-explain niya, ano nga uli nangyari doon? Yung teammates ko sa basketball, may time din na yun, na-shinare ko rin yun sa kanila. Kinuwento ko nang pa ulit-ulit yung kwento ng libro para makapasa sila sa quiz, para kilala na nila kung sino yung mga characters. Kasi ganun naman ang quiz, di ba? Pag high school ka. Now, ano nangyari doon? Ang nangyari was, syempre, nakapasa sila sa actual na exam na yun. Sa quiz na yun na mismo. Pero yung fact na ako personally, I had to read the entire book. Ang dami kong nabasa, um, minadali ko rin kasi syempre para matapos ko sa deadline. And inintindi ko, in enough para maituro ko sa kanila. Yung experience na yun, hindi na maaagaw sa akin yun. That will remain with me forever. Dahil dahil dun sa libro na yun, nakilala akong basahin ng mahaba, mas napabilis ako sa pagbabasa. Nakalamang ako kahit papano. Kahit na kung tutusin, dikit-dikit yung scores namin kasi nakapasa rin naman sila. 
So, kung ganun yung ugali natin nung high school tayo or nung college tayo, kaya hindi tayo natutong magbasa kasi tinitipid natin, parang bumibili, bumibili ka lang nung Barnes Notes, mga ganun, no? Um, honestly, akala natin nakakaisa tayo, nakakautak tayo, pero actually, kayo yung nagiging, kayo yung napapasama doon. Kasi dahil hindi kayo mahilig magbasa, mabagal kayo magbasa. I've had people na may ganito sila magbasa, yung per word, alam niyo, pwede. The little red riding hood went to her grandmother's house. So, per word sila magbasa. And honestly, kung mahilig kayo magbasa, you will switch from from word to from phrase. So, ibig sabihin yan, pag nagbasa ka, isang tingin mo sa line, phrase na yung binabasa mo, hindi na per word. Hindi mo na ginaganyan ng daliri mo. So, I can do that, I can do the scanning, kasi nga, ang dami ko nang nabasa, ang dami ko nang minadaling basahin. So, ganito, uh, one of the exercises that we did when I was in grade school, I remember this sa mga English classes namin, kasi may reading comprehension uh, exam naman, saka may reading comprehension books din naman, kahit mula nung elementary kayo. One of the things my teacher does is, tinatimingan kami. So, for example, two minutes, kasi yung article, alam nyo, i-encircle nyo kung saan kayo umabot na part nung story. Now, if you want to do that din, you can do that. Actually, I'm building a speed reading course ngayon. Kaya lang, uh, hindi kasi siya abot for the next exam. Kaya, kailangan natin pag-usapan na ngayon. Video ako, Papa. Thank you. Thank you so much. May pamirienda. Ayan. Mabait ang pamilya ko dahil alam lang yung hindi ako kumakain pag nagbibideo. Inakit na lang yung pagkain sa akin. So, yan. Mamaya ako siya kakainin kasi kausap ko pa kayo. Ayan, okay, anyway, kasi ano na, nung oras na ba ngayon, hindi pa ako naglo-lunch. Okay, so, uh, balik tayo doon sa, sa pinag-uusapan. So, that's, it, that's how you practice speed read, reading. Uh, wala akong siya na may tutulong dyan, just read. Kasi the more you read, the easier it will be. Parang napipredict na ng utak mo kung ano yung kasunod na part ng sentence. Uh, naiintindihan mo na siya, hindi mo na siya kailangan i-google lagi kasi yung mga vocabulary words, natututo ka rin. So, valuable talaga yung reading part. Now, dive tayo doon sa mis mismong actual na exam. Kuyari, sa araw ng exam, anong gagawin ninyo? Na ano na magagawin ninyo sa actual exam? Kuya, the exam na talaga ngayon. Paano ang atake sa reading comprehension questions? Okay? Now, here's my advice. Q before A. Diba? Parang question and answer. Q before A. Ano ibig sabihin nun? Look at the questions first before looking at the article. Okay? Ngayon, bakit ganun? Kasi you would find sometimes na yung article or yung paragraph na kailangan basahin, yung passage, minsan one page, two pages, tas ang tanong tatlo lang, or apat lang, or lima lang. Mangyayari, pag binasa mo yung buong article, naubos na agad yung oras mo, wala ka pang nasyashida na sagot. Now, bakit ko sinasuggest na basahin nyo muna yung tanong? Ang reason for that is, kasi pag, pag binasa nyo yung tanong, kahit skinan nyo lang siya or sinubukan nyo lang siya tingnan, masaset na yung mind mo na yun pala ang hinahanap mo sa article. Okay? So, for example, ang tanong, who is the protagonist in the story? Okay? Alam mo na agad, may mental note ka na agad na, okay, hinahanap yung bida. Hinahanap yung theme, hinahanap yung type ng story, hinahanap yung lesson, moral lesson ng story. So, yung apat na bagay na yon or minsan lima, minsan tatlo, parang naka-bookmark na siya sa utak mo na yun yung mga hinahanap mo. So, pag dating ng time na pabasahin mo yung article, medyo pwede mo nang laktawan yung mga hindi masyadong mahalagang parts kasi may hinahanap ka na. Okay? Parang kumbaga sa word search, right? Kung sabihin ko sa iyo, bibigyan ko kayo ng word search, pero hindi mo alam kung ano yung hinahanap mong word, baka matagal kayong makaka, matagal nyo siyang mahahanap. Pero kung kunyari, sa word search, nakalagay na kung anong mga words ang hahanapin ninyo, kunyari, may nakalagay, anagram. So, hahanapin mo yung anagram na word, you can start looking for the letters na A. Pag nakakita ka ng A, probably, ti-check mo agad yung around A. Pwede ba itong makabuo ng anagram? Mas mabilis nyo siyang makukuha. Kaysa yung random lang, sasabihin ko lang sa inyo, oh, yan ah, yan yung word search. Hanapin nyo yung words na nandyan, right? So, again, Q before A. Look at the questions before looking at the article na assigned sa inyo. Hopefully, makakatulong yun sa inyo. Now, here's my next tip. Tip number three, okay? Look for synonyms. Okay, be familiar with synonyms. Synonyms will really help you a lot. Bakit? Sometimes kasi you would notice na sa tanong, kunyari, for example, ang nakalagay, kunyari na, for example, paano, ang nakalagay sa tanong is, who is the lead character in the passage? Lead character yung nakalagay. Tapos pag skinanin nyo yung mismong article, wala namang nakalagay doon na lead, art, lead character. No? Wala namang nakalagay na the lead character is Raul, right? The lead character is... Uh, Sophia, walang nakalagay na sentence exactly na nakalagay na ganun. Pero ang nakalagay would be the protagonist of the story, okay? Or the hero of the story is. Which means, kasi yung lead character, protagonist, hero, main character, all of those mean the same thing. Okay? So, kung alam niyo yung synonyms, medyo matutulungan din kayo to spot kung ano yung mga hinahanap. 
So, for example, nakalagay, which, which of these things is detrimental to the environment? According to the article, which of these things is detrimental to the environment? Ngayon, kung alam mo yung word na detrimental, which means, di ba, hindi maganda kasi de de deteriorate, di ba, deteriorate negative thing. So, ako alam mo yung ne negative thing ngayon nahanap, baka hindi deteriorate means mismo ang nakalagay. Or detrimental mis mismo ang nakalagay sa passage. Pero ang nakalagay is, okay, one of the most damaging things to the environment is illegal logging. Kunyari ganon. So, ang nakalagay damaging. Pero since synonym siya nung detrimental, medyo makoconnect mo siya na ganon. So, again, dito papasok yung familiarity nyo sa vocabulary. Kasi kung familiar kayo sa vocabulary, pag nagsiskim kayo or nagsiskan kayo nung part na ng passage, iilaw na agad, ting, 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 parang ganon. Iilaw yung word na damaging. So, alam mo agad, maikoconnect mo agad siya doon. So, look out for synonyms pagdating sa, sa article. Now, number four ko na advice would be this. Okay? Number four ko na advice would be move on. Okay? Move on. Kung hindi nyo talaga siya mahanap, hindi nyo mahanap sa article, look at the options na lang kung ano yung mas, mas practical na sagot, kung ano yung dinidictate ng common sense na sagot. Bilugan nyo na lang, ishade nyo na lang, yun na lang yung sagot ninyo, and then you just move on. Kasi may mga tao na hindi sila makamove on sa isang tanong, so isiscan talaga nila, isa-isahin nila, ang tagal-tagal na nila doon. Ang nangyayari, naubos yung oras doon sa isang simpleng tanong sana. So kung hindi talaga mahanap, manghula na lang kayo, tapos mag-move on na kayo sa susunod. Kasi baka mas madali yung mga susunod na tanong kaysa dyan. Okay? So again, yun yung mga tips ko number one, before the exam pa, kahit habang malayo pa ang exam, read, read, read. Bibilis kayo magbasa kung mahilig kayo magbasa. One of the reasons why mabilis ako magbasa was because I like bringing books sa CR. So syempre dati, no, pag papel pa yung papel, papel pa yung libro, bawal talaga magdala. Pero ngayon, may mga cellphone tayo, di ba? Pwede ka na magbasa sa cellphone. You can actually do that. So, um, yun. Pwede kayo mag subukan nyo mabilis, mabilis magbasa sa CR. Kasi syempre, hindi ka naman pwede magtagal sa CR, no? Mga 10 minutes, 15 minutes ka lang doon. So, para hindi obvious masyado na Sweet Valley High yung pinabasa ko, or na Narnia yung pinabasa ko, or Harry Potter yung pinabasa ko, hanggang 10 to 15 minutes lang ako. Kaya binibilisan ko talaga yung pagbabasa. Okay? So, again, read, read, read. Number two na tip, again, is Q before A. Questions muna before the article. Para maset yung tone ninyo kung ano yung hanap ninyo doon sa passage. And then, number three na tip, would be look out for synonyms. Okay? Ano yung mga same na word or phrase for the same thing? Kasi it may not be exactly the word na nandun, pero kung kapareho siya ng ibig sabihin, yun yung pinaka-clue ninyo na malapit na lumabas yung totoong sagot. And then number four, make sure na you move on. Always move on. Kung hindi nyo talaga mahanap, pick a practical answer, yung nagdinidictate ng common sense ninyo, shade na ninyo, and then move on para mas madali kayong makatapos sa exam. Honestly, when I have first-time students, yung mga medyo uh, matatanda na ng konti kesa sa atin, ang lagi ko sila sabi sa kanila, ang first goal nyo po sa susunod yung exam, ang unang goal, primary goal ninyo, pinaka dapat nyo i-focus yung attention ninyo to is finishing the exam. Kasi kung hindi mo natatapos dati yung exam, kung natapos mo ngayon, additional yan, agad pampadagdag ng score yan. Kasi again, kung hindi nyo natatapos yung exam, ang nangyayari doon, automatic zero ka na sa lahat ng mga hindi mo na shadean. So, ang goal ninyo should be speed and accuracy. Okay, pero primarily, actually, speed. Kasi kung makakaabot kayo hanggang dulo, masasagutan nyo yung tanong, makikita nyo yung mga tanong na sa dadali, mas mataas ang chance ninyo na makakaroon kayo ng tamang sagot. Okay? Now, uh, one of the, uh, bit of a side note din, ang daming nagko-complain kasi sa akin na bakit ang bilis ko daw magsalita sa videos. Honestly, kasama yan dun sa speed training ninyo. Okay? Um, alam niyo yung sinasabi nila, and sometimes some of you would defend me by saying that, na, oh, may, may kakilala kong matalino, mabilis din magsalita. One of the reasons why I speak fast is because hinahabol ng bibig ko yung thought process sa utak ko. I always encounter this, yung parang kung ano yung nasa isip ko, mabilis kasi siya eh, di ba ang utak natin medyo mas mabilis. Tapos pag habang sinasabi ko siya, pag binabagalan ko, nakakalimutan ko rin kasunod na sentence or yung susunod kong sasabihin dahil nakamove on na yung utak ko, yung bibig ko hindi pa. So medyo mabilis akong magsalita. And one of the reasons why hindi ko sinasadya masyado na bagalan yung pagsasalita sa inyo is because baka antukin kayo. Alam ko marami sa inyo gabi na nanonood ng videos, no? Kung kapag nagsalita ako ay parang si Tia Deli. Baka mas madali-dali ang pagtulog ninyo. So hindi ako ganun magsalita, hindi ko may modulate yung voice ko. I try to keep the beat na mas mabilis. Okay, bakit? Para hindi kayo makatulog. And then pangatlo, to keep your brain awake. Kasi kapag naghahabol kayo dun sa sinasabi ko, Ang nangyayari doon is you try to process the information faster. 
and it actually helps you when it comes to reading comprehension. Kasi pag sanay kayo maghabol ng mabilis magsalita, pag sanay kayo mag magbasa ng mabilis, pagdating nyo sa reading comprehension, mas mabilis din yung utak ninyo magproseso ng bagong information. So if anything, let that be my excuse for speaking really fast to you guys. Uh, sabi ko nga, nagbiro nga ako nung minsan last week, sabi, sabi niya kasi, ang bakit daw ang bilis ko magsalita? Um... Masya, yun yun, eh, medyo rude yung tao. So, ang comment ko was this, mabilis ba akong magsalita or mabagal ka lang mag makini Okay? So, um, again, doon na pumapasok yun. Kasi kung mabilis kayo makinig, mas mabilis ka rin makaintindi, mas mabilis ka magmasa. Okay? So, again, read, 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 guys, and kaya nyo yan. So, if you have any requests or any comments, suggestions, you can comment down below. If you want to reach out to me directly, you can go to www.facebook.com slash teamlika for a list of the upcoming re review events and also if you want to get one of the reviewers that I made. Now, a quick bonus dito kasi, and this is only for the people who stayed until the end of the video. Iba kasi pag sinabi ko na agad na you can reach out to me directly, kinaklose na lang yung video, no? So, ito hindi ko i-announce, pero secret lang sa inyo. If you stayed until the end of the video, there is a link at the bottom of the screen sa description box sa YouTube. May link dyan. Ang password to that uh, web link, yung link na yan, it will bring you to a, a, a free quiz, a free exercise. May article, tas may mga questions dun that you can answer. If you want access to that, and again, bonus to kasi nagstay kayo until the end of the video, nanood kayo. Okay? Ang password dyan is actually one of my favorite uh, characters uh, sa Chronicles of Narnia. Ang password dyan is Aslan. Aslan. A-S-L-A-N. Siya yung lion. Siya rin yung uh, representation ni Jesus Christ doon sa book na Chronicles of Narnia. So, if you just need to type that password doon sa link na nasa description box below. Okay? So, I would know kung nag-stay kayo until the end of the video kasi nakita nyo yung link na yan, nahanap nyo yung password, and ma-access nyo yung free quiz. So, thank you guys, and uh, I'll make more of those in the future. I reward ko yung mga tao na nag-stay hanggang dulo. Kasi iba, download lang, tas close agad, you know? So, kung kinlose nila agad, hindi nila agad ma-access tong quiz na to. Thanks guys for staying until the end. God bless sa lahat. If you want all of these shirts, again, you can get it from our founder shop. The link is also down below. The funds that we get from here, we will use it for gift giving, giving sa kids sa December. Thanks guys and uh, aja aja never stop learning kayo niyan. I'll see you in my next video and bye for now.